重庆的炸酱面为什么那么好吃？有什么独到之处呢？大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享一款日销六百份的重庆豌杂面的配方。这个配方不敢说最好吃，但是也可以超过市面上大多数的做法。只要把它学会了，就可以去开店了。这个配方能够得到消费者的认可，主要包括四个方面：精心熬制的炸酱、软烂绵柔的泡豌豆、秘制的复合酱油、香辣过瘾的辣椒油。首先，我们准备两斤三肥七瘦的五花肉或者前夹肉。我们先把五花肉的皮去掉，去皮后先把猪皮放一旁备用。接下来，我们把去皮的五花肉改小一点，切的时候一定要切断筋膜。全部切好后，我们用双刀剁成肉馅。需要注意的是，一定不要剁得太细，我们剁成黄豆大小即可，因为炒熟后还会缩水。这样吃的时候口感会比较好。如果是开店的话，可以买三用的绞肉机，和手剁的效果差别不大。全部切好后，先放入一个大盘中备用。炒之前我们还需要多做两步。首先是制作简易的肉皮冻，主要是为了得到猪皮中的胶质。猪皮去毛后，冷水下锅，加入适量的姜、葱、料酒焯水，水开后再煮一分钟的时间。就捞出来冲水过凉，过凉后用刀去除多余的油脂，并刮干净，然后把它们切成细条，用白醋和清水抓洗一下，再放入锅中，加入六倍左右的清水，加入几个姜片，盖上盖子，水开后调成最小火，煮四十分钟左右的时间，煮出里面的胶质，也可以用高压锅压十五分钟。等待的时间，我们准备一些配料，准备一个清洗干净的洋葱。从中间对半切开后，只取一半，改刀切成洋葱丝，然后放入一个盘中备用，大约一百克。再依次加入小葱段四十克、大葱段四十克以及生姜丝四十克。另外一个盘中加入剁细的豆瓣酱九十克、同样剁细的黄豆酱六十克以及甜面酱三十克。做完这些事情，肉皮冻也煮好了，用漏勺过滤一下，就得到了暂时还没有凝固的肉皮冻。把它们分别加入炸酱和泡豌豆里面，可以增加。粘稠度大大提升口感。锅中加入四百克菜籽油，菜籽油的附着效果最好，也特别的香。开大火把油温升起来，升到五成左右。现在的菜籽油都是精炼的，去除了芥酸，不需要像以前一样加热到很高的温度。这里给您介绍一个开油温的方法，我们朝油中插入一根筷子。当您发现筷子周围出现了很多密集小泡的时候，此时的温度大约一百五十度，就是五成左右的油温。朝锅中倒入全部的姜丝、洋葱丝、大葱段和小葱段，调成小火，让它们慢慢的浸炸。整个过程大约需要十五分钟的时间，让所有食材的香味炸进油里面。等到它们全部都变得微微焦黄，就可以关火了，让余温继续浸炸五分钟。五分钟后，我们用漏勺把残渣捞出，然后用勺子用力的挤压一下，尽量挤出里面残余的油脂。再次开火，把油温升高，大约一百二十度左右，就可以下入全部的肉末了。然后不断的翻炒，把肉末炒变色。因为油里面已经有生姜的香味了，所以就不需要加姜末了。不加姜末的炸酱吃起来口感更好，也不会出现塞牙的情况。全程用中小火不停的翻炒，等炒到肥肉部分变出了油脂，体积开始变小，同时还能够闻到浓郁的肉香味，就可以下入全部提前准备好的酱料了。下面开始熬酱。这个熬制的过程全程需要二十五分钟左右的时间，需要我们在一旁不停的搅拌，从而避免糊底。先开中火熬五分钟的时间，减少大部分的水分。五分钟后，我们开始调味，因为酱料已经有很好的上色效果，只需要加入少量的老抽，增加一点颜色。这个颜色的深浅可以根据您当地的消费习惯进行调整。再加入黄冰糖十五克，增加回甜和提鲜。最后加入鸡精和味精各十五克。鸡精和味精，这些开店是必须加的。我这里自己吃就不加了。接着加入五香粉十二克，再熬十五分钟，锅中的水分就已经熬干了，肥肉部分已经熬出了油脂，急剧变小。这个时候我们加入蚝油三十克，再加入一半的肉皮冻，继续熬十分钟的时间，把多余的水分熬干，并让它和肉末牢牢结合在一起。肉末吸收的胶质，口感就会变得特别好。实际开店中，肉皮冻都是提前准备的，平时有空了做好二十斤，切成小块，随取随用，十分方便。起锅前加入黑胡椒粉十二克，搅拌均匀就可以倒出来备用。大家看一下，油一定要盖住肉末，这样可以防止变质。密封放入冰箱保存，可以保存一周的时间。接下来我们制作泡豌豆，准备去皮的干豌豆两百克，加入清水提前浸泡两个小时。去皮的干豌豆泡发时间要比不去皮的短很多。
，把泡好洗净的豌豆放入高压锅里面，加入剩下的肉皮冻，加入几个姜片，加入一个大葱段，加入一点盐。加入一点糖，再加入黄油两克，这是很多配方都没有的。黄油的加入能让趴豌豆的香味和口感上升一个台阶，不仅没有一丝豆腥味，还有淡淡的奶香味。再加入小半勺猪油，接下来加入没过豌豆的清水，还要高出一厘米，用电高压锅压三分钟就可以了。等它自动放弃完成，就制作好了。接下来我们制作复合酱油，准备一个大碗，加入一个八角，大约一克。加入一小块桂皮，大约一克；加入一勺小茴香，大约两克；加入一勺花椒，大约三克；加入几片香叶，大约一克；再加入一个肉蔻，大约四克；再加入一个拍碎去籽的草果，最后加入几个山奈，大约三克。下一步，我们炒碗中加入适量清水，把香料快速的抓洗一下。不仅可以洗去浮尘，还能减少一部分的苦涩味。洗净后不要浸泡，立刻倒出来沥水备用。下一步，准备一个盘子，朝盘中加入几个去皮的生姜片，大约二十克，再加入两个提前泡好的香菇，再加入一勺红糖，大约十克，加入一勺黄冰糖，大约二十克。准备一口无水无油干净的锅，加入三百毫升的清水，再把提前准备好的材料和香料一起倒进来。先开大火，把汤汁煮沸，水开后立刻调成最小火，焖煮二十分钟的时间，把所有食材的味道煮进水里面。二十分钟后，我们打开盖子，朝锅中加入三百毫升的味极鲜酱油，全部加完后，再加入五十毫升的炒菇老抽，用来蒸色。接下来，我们朝锅中加入适量的食盐，大约三十克。再加入一点蚝油，也大约三十克。如果是开店的话，还要加入鸡精和味精各三十克。等锅中酱油煮沸腾后，再煮两分钟的时间就可以关火了。关火后继续焖二十分钟的时间，必然它自然的冷却。等待冷却的时间，我们制作姜蒜水，准备几个去皮的大蒜，放入倒蒜器里面，再加入一点去皮的生姜粒。大蒜和生姜的比例是二比一。捣碎后加入纯净水，浸泡十分钟即可得到姜蒜水。接下来我们调一个碗底调料，碗中加入一勺我们熬制的酱油，如果没有就用特级生抽代替。加入两勺姜蒜水，根据个人口味加入一勺辣椒油，加入一勺芝麻酱，加入一点花椒面，加入一点榨菜碎或者宜宾芽菜，最后加入一点花生碎。准备一大锅清水，水一定要多一点。水开后下入碱面，一边煮一边搅拌，让面条受热均匀。等锅中的水再次沸腾，煮三分钟的时间。中途丢几个小青菜，相当于点了一次冷水。我们先把青菜夹出来，铺在碗底，再把面条捞出来，铺在青菜上面，然后均匀的浇上炸酱，再均匀的浇上泡豌豆，最后撒上一点小米辣和葱花点缀一下，充分拌匀后就可以吃了。一碗合格的炸酱面，炸酱一定要能够挂在面条上。大家看一下，附着效果真的是特别好，每一口都能吃到好吃的炸酱。开一个面馆，很多东西都是通用的，其中秘制的复合酱油和辣椒油，还可以用于小面、凉面以及牛肉面。只有这样才能降低成本，提高利润。我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。